Пожалуйста, передайте конспект. Потом можно будет сфотографировать по окончанию. Прямо сейчас передайте, пожалуйста, конспект. Good afternoon, all friends. Добрый день, дорогие друзья. Today we have Dhamma talk to explain you about Dhamma practice. Сегодня мы поговорим с вами, будем иметь термическую беседу на тему учения самадхи. When you listen to Dhamma talk, you can practice Dhamma also. Когда вы слышите разговоры о дхарме, вы также можете практиковать дхарму автоматически. If you listen with mindfulness, concentration and wisdom, you get it. Если вы слушаете со всей открытостью и полнотой ума, it's like you see the way or see the map that you travel, right? What is the the course or the 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 purpose? Then how to travel? Это подобно тому, когда вы наблюдаете, рассматриваете карту перед тем, как путешествовать, и получаете полную картину и понимание своего направления. Along the way, you will meet something or face something, and there's some difficulty that you should avoid to be careful something like that. Вы можете оценить нюансы своего пути и быть осторожным, когда видите какие-то опасности. And you must not just listen. You need to practice. That means you must start your journey. You're traveling by yourself. That's why you will be the same at the same place. Так как вы путешествуете в одиночестве, это ваше индивидуальное путешествие, то вы также должны быть внимательны ко всем нюансам и деталям. Reading the map or the know the way is not enough. You need to travel. But if you travel without the map or don't know the way, you get lost. It is more difficult. Если у вас есть карта, то вам очень легко путешествовать. Если у вас карты нет, то вы можете потеряться, заблудиться, и будет немножко сложнее ваше путешествие. So you get at least five benefits from listening to my talk. Как минимум пять выгод мы приобретаем, когда мы слушаем разговоры о дхарме. First, you get a new information or new knowledge that you never know before. It's a new thing. Первично это то, что вы получаете новую информацию или новые знания, о которых вы раньше никогда не имели. Something and the second, something you know it already, but you forget it. When you listen to my talk, it reminds you about the fact or the truth. Кое что вы наверное уже слышали раньше или что-то знали, но так или иначе. Истина снова будет у вас пробуждаться, когда вы слушаете эту информацию. The third, you may get some answer for your life. You may have some doubt, some question in your mind. Listen carefully, you get the answer sometimes. Иногда вы будете получать свои ответы, которые поступают из вашего на некоторые вопросы в вашем сознании. И просто слушая внимательно, вы будете ощущать, что ответы приходят. The fourth, you get understanding because the Dhamma talk will explain about experience of the, the teacher or the master or the Buddha. So you can know and then you can follow him or, 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 uh, by yourself later. Также вы получаете так называемые метки на пути, потому что эти uh, знания приходят от, от учителей, от Будды. И получая эти метки из, на пути и, и способ, uh, и опыт, как двигаться по этому пути, вы дальше можете двигаться по этому пути самостоятельно. And the Mata also help you, encourage you to have. Также разговоры о дхарме помогают нам uh, работать уверенность в нашей индивидуальной практике. Because you understand the way and what you will face in 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 future. Потому что вы понимаете нюансы пути, а также те нюансы, с которыми вы встретитесь в дальнейшем, если будете следовать по этой дороге. And you know that the mind practice is worth doing, even though it's difficult. But the benefit that you get after you free your mind is really really worth doing. Также вы получаете ответы на вопросы, какие выгоды вы получите, если будете все-таки делать то, что необходимо на этом пути. One thing that people confuse that should we do good or bad, right? Иногда люди находятся в замешательстве, делаем мы хорошо или плохо. If you do something good, 
but it's difficult. <laughs> but people do something bad, but they get money, they get power. So we should follow him or not. Иногда делать что-то хорошее достаточно сложно, а люди некоторые поступают плохо и получают при этом деньги. Следует ли нам следовать за этими людьми или нет? In Buddhism we call this the law of action or law of karma. It's the law of nature. Мы называем это законом действия, законом кармы, законом природы. Every action comes from the mind. If you have pure mind, the way you act will be pure and useful and helpful. Каждое движение приходит к нам из нашего сознания. Каждое ваше движение может быть либо полезным и помогающим, либо наоборот. But if your mind polluted, yeah, uh, get dirty, become dirty by uh, some kilesa or some craving, right? Want to get this and that for yourself, then you may do something bad. Если ваше сознание загрязнено различными а, негативными чувствами, такими как явность, гнев и так далее, то вы не можете и не осознавать, делать ли вы хорошо или плохо для себя. And you, sometimes you may feel that some people make you unhappy, so you repay them in a negative way eh, by anger in your mind. Иногда люди делают вас а, несчастными, и вы можете а, отвечать им какими-то негативными также чувствами, к примеру, гневом. Or your mind full of ignorance, delusion. What you do, you don't know it's good or bad, but you still do that. Либо же ваш ум поглощен различными иллюзиями, и вы тоже не знаете, это хорошо или плохо, и продолжаете поступать неправильно. Every action good or bad have the result. The fruit come after. Любо, любой поступок, любое действие, хорошее или плохое, имеет результат. То есть фрукт, плод, который приходит как результат. You have, have empty mind, or you think in a good way, what you get is a good result or happiness, peace, peace mm. in, in your mind. Если же вы все делаете правильно, то как результат вашего действия будет результат будет хорошим. Вы будете приобретать ум. Just thinking is also karma already. Is a karma by the mind. Yeah? Thinking is the matter, the, the, the first karma. Даже само думание это первая карма, первая первый уровень так называемый в нашем сознании. No one harm you, but when you think in a long way, you can commit suicide or be feel unhappy by yourself. Простите, первый уровень э, выбора нашего действия, то есть э, то, с чего действие начинается. Вот так правильно. When you think, then you speak. Yeah? The speak or the word is the second action, the second way of action. Like, uh, we call speech, uh, action, verbally. То, что вы говорите, это уже следующий, второй этап. То, что вы говорите, произносите в пространство вербально. Второй этап, следующий за мыслью. And this, uh, when you think or you act bodily, do, doing is also the third action, bodily action. Okay. Следующий уровень это то ваше действие, которое проистекает из тела. Это следствие того, что вы думали или говорили. This speech and action bodily important because you need to be, be careful because it hurt other people, because it affects other people. Вы должны быть очень внимательны к тому, что вы говорите, как вы двигаетесь, как вы действуете, потому что это может влиять на других людей. If you intend to do good or bad, intention is important also. If you have more intention, more energy, more uh, trying to do that, it have more, more, more result in your mind. Чем больше намерения вы вкладываете в то, что вы делаете, то, что вы говорите или то, что вы делаете, тем больше результат приходит, тем более полный результат приходит в ваше сознание. The first person who gets the result is yourself, yeah? because you do it, you get it first. The first person is you. Первый человек, который приобретает результат от ваших действий, это вы, потому что самый первый воспринимающий ваши действия – это человек – это вы сами. 
and then the, the people surround you and environment, the, the world, the earth also get the result from your action. И следующий уровень это люди вокруг вас, окружающая среда вокруг вас, и также весь мир является потребителем результата ваших действий. Suppose you get angry, for example. Примеру, вы разозлились на что-то. Just get angry, you yourself suffer, right? No one knows that, but you get angry. Примеру, вы просто разозлились и вы самостоятельно страдаете. Никто даже не знает о том, что вы злитесь, но вы уже повернуты в страдание. You try to scold at someone or say some bad word, a hate speech to 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 them. They may listen or they don't understand what you say, but you yourself think, speak, and hear it already three times, three ways. Three ways. You think, you speak, and you hear it. Eh? You yourself get three of hate speech already. Даже если вы сами разозлились, но другим не показали а, свой гнев, даже то, что вы говорите, а, то, что вы разозлились, имеете это чувство, то, что вы говорите и то, что вы слышите, вы в тройной мере воспринимаете свой собственный гнев. Тремя способами воспринимаете свой собственный гнев. Other people who want, you want to communicate with them, eh? but if, if they don't understand what you say, it's useless, it's meaningless, eh? so they get angry. Даже, возможно, даже люди не могут воспринимать вас, то, что для них вы сказали, то, что сказали, для них вообще это ничего не значит. Возможно, они даже не понимают, о чем ваш гнев. Or they know the meaning, but they don't take care, they don't pay attention to that, because this come from the dumb man, some from the kid, some from the people who don't know the truth. Eh? So that man don't pay attention to the word, so it not affect their mind. И, как правило, окружающие люди не особенно подвержены воздействию вашего гнева, потому как они не знают его причину. Например, какие-то посторонние люди или ваши дети, они не понимают причину вашего гнева. И, как правило, они э, не придают надлежащего внимания этому процессу, вашему гневу. And the effect, when you do something, you get the habit, and you get used to that thing, this will repeat again, you will say bad word again. And get angry easily and do it the same the, again and again. It becomes yourself. Another example. If you have some greed in your mind, eh? you have a lot of desire, so you uh, want many, a lot of money, you may harm other people and примеру, destroy forests eh? and destroy the world. Okay. Uh, примеру, uh, you mean greed? If you have a lot of craving, eh? want to be rich or to be powerful, okay. you, you may satisfy yourself or your ego by harm other people and even harm the world. Eh? And the earth might create war or uh, destroy mm -hmm. forests or something like that. For example, if you have an unpredictable desire to influence different people through violence, and this can lead to unexpected consequences, such as you will be prepared to fight war or even to destroy the forests. When you do all of these bad things, people hate you, people suffer and don't want you to, to be there, don't, don't like you. So your mind will not, never be at peace because you must be careful of that. Даже если вокруг вас находятся различные люди, которые не воспринимают ваши, ваши дневные интенции, все равно ваш ум никогда не будет в покое из-за того, что гнев, гнев живет внутри вас. You can see many uh, important person, a VIP, yeah? anywhere they go, they must have guard or one who protect them. Huh? But all of us, when we go anywhere, no one protect us. Do we, know? We, we, we don't want any guard, huh? because we, we don't have conflict with, with the people. Часто мы видим различных VIP персон, которые окружены охранниками, которые охраняют их. Например, нам не нужно, обычным людям не нужны такие обстоятельства, не нужны охранники, мы можем двигаться везде самостоятельно. 
так как у VIP персон эго очень большое, то им необходимо, необходимы такие обстоятельства. When you are attached to fame and money, you cannot be, you cannot live a simple life anymore. К примеру, если вы разбогатели, стали миллионером или суперзвездой, то возникают обстоятельства, что вы не можете жить обычной жизнью больше. You must uh, have a good image, yeah? you must protect your, yourself, you must look good all, all, always, yeah? all, all the time like that. So it вы makes должны... you more difficult. Вы должны следовать определенному имиджу, выглядеть всегда хорошо и поддерживать этот имидж всегда непросто. So anything you do, you think, you speak, affect yourself and other people. Все, что бы вы, все, что бы вы ни делали, так или иначе, эффект это воздействует на вас или окружающих вас людей. And you can choose that you will be, you will do good or bad or avoid doing that. И вы должны выбирать, делать его хорошо или плохо, или избегать таких поступков, такого поведения. This is the law of nature. When you do this uh, nature effect, it can give you the result, no God to, to punish you, right, or to reward you. Это как раз и есть закон природы. И никто из божеств не собирается наказывать вас или лишать вас э, заслуг. The law of action is the law of nature, the same as the law of uh, material things, but it's concerned our action, our mind. The закон природы тождественен закону действий, закону причин следственной связи. If anyone do the same, it get the same, right? кто речь идет о том, о поговорке, что посеешь, что пожмешь, что что ты делаешь, что ты в ответ и получишь. Anytime you get angry, you feel unhappy, right? You you feel stress and tension. At once, you feel stress and tension. You don't need you don't need to wait until you die, go to hell or go to heaven, right? Anytime you get angry, you 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 happy, you get it immediately. Не, не обязательно попадать в рай или в ад э, после смерти. В тот момент, когда вы в гневе, вы уже находитесь в нем, то есть в аду. And anywhere you get angry, you suffer. <laughs> Even in the palace. Иначе, если вы разозлились, вы повергли страдания. But uh, if you practice mindfulness, you are aware of your action. You can control your mind. You can free from that karma, the bad karma. Если вы практикуете осознанность, то вы можете освободиться от таких нежелательных не действий сознания. И от таких нежелательных действий сознания, которые называются камма, то есть собирательное понятие, здесь вот в конспекте сказано различные неприятные ощущения. К примеру, кто-то вам сказал неприятные вещи. They say a lie to you. They deceive you. You don't need to follow them or believe them. It depends on yourself, your mind. Ah, your your consciousness depends only on you, not on anyone else. But if you lack of awareness or mindfulness, yeah, when there's something good, you go with them. Yeah, you are beautiful. You are good. You are nice. Then you feel happy. Then you follow him and. Uh, you don't, don't know yourself. Также очень важно, если вы не знаете себя, и кто-то вам скажет какие-то приятные вещи, вы сразу будете готовы следовать за этим человеком своим вниманием. And when there's something bad to you, you don't need to get angry, right? You just put it, because it's just the word or that's the sound, it disappears already. Don't affect your mind, if you don't think. И если даже если человек говорит вам что-то сложное, неприятное, вам не нужно следовать вниманием за этими словами, потому что все, что он вам сказал, это просто слова. В одну секунду эти слова растворить. К примеру, наша жизнь может быть очень легко обслуживаема нами самими. The first one, the problem in our mind is concerned our emotion. If you learn to calm down emotion, then you can 
solve your problem by yourself. The second comes from other people, so as government or your family. Then you need to calm down your mind first and then talk to them or understanding, make cooperation to solve the problem. Второй уровень воздействия на ваше сознание приходит из вашего ближнего окружения, к примеру, от вашей семьи. И вам очень важно тоже быть внимательным к тому, какие реакции на их эмоции вы получаете. You choose to open your mind and listen and see correctly what should be done to solve the problem. Don't use emotion or egoistic. С уровня своего сознания вы должны быть внимательны к тому, какими, какие реакции вы выбираете. Не исследуйте за своими эмоциями, не мыслите эгоистично. And you must understand, you, you can understand other people by listening and, and, and observe what they feel, what they think, what is the problem of them. Then you вы can... можете понять других людей, просто внимательно слушая их и наблюдая за тем, что конкретно они хотят сказать и что они имели в виду. When you see other people and understand them, they also practice meditation. This is a way to practice meditation, to see clearly, open, open your mind, and listen. Даже наблюдая за другими, то есть мы медитируем для того, чтобы иметь возможность спокойно наблюдать за другими людьми, полного сознания и чистого разума. So I don't know that it's clear or not about the law of action and reaction or the result that you get. Any question? So don't blame anyone that they are the cause of your sufferings. Right? But Perform your duty well and then take care of your action. So uh, now I come to the uh, teaching of the Buddha about way to enlightenment. Yeah. This will be useful if you uh, investigate your mind that you have this factor or not to, to go to enlighten. The necessary factor, outer factor and inner factor, we need to have that first. The factor that con condition you to, to, to go to the enlightened. Mm -hmm. The first one and the first step that when you want to practice the ma is good friend, good spiritual friend. Первый фактор это хорошее благостное окружение, хорошие духовные друзья. Do you have any good friends? У вас есть хорошие друзья? Who is your good friends? Кто из кто является вашим хорошим другом или присутствующим? The ma, the, the Buddha claimed himself he is also good friend. Huh? Uh, he is a good friend of us. Примеру, uh, мы все знаем Будду, но уже является хорошим другом каждого из нас. Your parents, your teacher, also your good friend. Ваши родители являются ваш всегда учили вас, поэтому они тоже хорошие друзья для вас. Some good book that you read also your good friend, eh? because give information for you to know good or bad. If you have no good friend and the one guide you, the one help you, you know nothing. Eh? When you are born, you know nothing. You need parent to teach you, need a teacher to 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 guide you. Right? The first the good friend. Important. 
примеру, у вас, когда вы маленькие, у вас нет ни одного, ни одного друга, вы, но есть родители, которые учат вас и направляют вас, поэтому хотя бы один друг у вас хороший точно есть. So I ask you, do you have any good friend or not now? И сейчас давайте мы спросим с вами, я вас спрашиваю снова, имеете ли вы хороших друзей или нет? You stay with your parents. You have a good teacher, but you have no good friend sometimes. Иногда бывает такое, что вы живете с родителями, у вас есть хороший учитель, но у вас нет хороших друзей все равно. Why? Почему? Because you don't listen to them. Потому что вы не слушаете их. You stay with your parents. What they teach you, what they want you, suggest you to do this and that. You don't listen. I don't want, I don't know, I don't, I don't pay attention to that. That means you have it, but you don't use it. It means you don't have that at all. К примеру, вы не слушаете своих друзей, вернее, вы слушаете, но вы не следуете за ними, поэтому это значит, что вы не воспринимаете их как хороших, как хороших друзей для вас. Значит, что у вас хороших друзей нет. The Buddha or the teacher, sometimes they, 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 are, they are very different, or they pass away already. They stay in a different country with, with us. But You still listen to him. Uh, what they say, you obey, you follow your advice. The Buddha, your parents, your teacher still be with you. They are in your mind, right? You follow them. You you still use their teaching everyday life. К примеру, есть uh, какие-то мудрецы, ваши друзья или учителя, которые даже не находятся с вами, но они живут где-то далеко. Но все равно вы продолжаете следовать их наставлению, их советам. Эти люди тогда являются вашими друзьями. So I ask you, you have any good friend or not? That means you listen or not? From, even from the kid, eh, when they say something, you need to listen. Because they may suggest you something good, but you look, look over that, right? So it's Когда я спрашивал, имеете ли вы хороших друзей или нет, я имел в виду, есть ли люди, которые, которых вы слушаете внимательно и за которыми вы следуете за тем, что они говорят вам. And I want to ask you, you are you good friend or not? Я хочу вас по-прежнему спросить, имеете ли вы хороших друзей или нет? To be and to your friends. To be good friend mean you want them, you teach them, you guide them. You show them what should do, what should like this, like that, right? Give them example. Друзья имеется в виду, что вы общаетесь с ними, учите, учите их, наставляете их, позволяете их следовать, позволяете им следовать за собой. Это и есть неотъемлемая часть хорошей дружбы. So what to do about good friends is to be good, uh, to have good friends and to be good friends. Yeah? Давайте разберемся, что такое быть хорошим другом и иметь хороших друзей. To listen to the people and to suggest them, to teach them, to guide them, if you know more than them, right? To help them, okay? Слушать людей и наставлять их, помогать им советам или указывать им, давать им какую-то информацию, если вы обладаете какой-то информацией, если вы обладаете этой информацией, это и есть быть им хорошим другом. If there's no person, eh? Good book can be your good friend if you read it, and then you get some 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 thought and good idea. If there is no any concrete any concrete личности, then you can read some book and get some guidance from it. Some good saying, some good quotation is your good friend. Sometimes yeah? it helps you to have good quotation, so good word, good good saying. Yeah? Ah, good saying. Mm -hmm. Good saying. Sometimes good words, good expressions, good thoughts. And if you learn from from outside, then even nature, the sun, the tree, the bird can be your good friend. Yeah? Even the breath, the breath can be your good friend if you know how to use it. When your, your, when your breath becomes short, that means you are in danger, right? So you must be careful and take a deep, long breath and relax and stop smile mindfully. Right? 
стало длинным и протяжным, и вы имеете возможность улыбаться, значит, все, значит вы приобрели хорошего друга. When you have bad emotion, when we get angry, we have some craving. When you have some of of fear or fear in your mind, you have some fever. You got some fever in your body. You become short breath. So this short breath show that there's a problem in your body and mind. So release it, uh, improve it, change it by breathe long and relax. Если вы обнаружили в теле какой-то стресс, который влияет на ваш разум, то все что, мы, все, что необходимо сделать для того, чтобы избавиться от этого, это начать глубоко и протяжно, и наполненно дышать. So people now, they, they don't know that they are in a hurry style, way of life. Eh? They eat fast food, they hurry to do this and that. They lust for everything and make me stay and do not rest, do not relax. Eh? Because they don't aware of the breath, they breathe short, very short, breathe in and out, breathe in and out. But if you breathe long, things will be easy and better. Часто люди кушают на ходу, едят fast food, и смысл такой еде очень неправильный, потому что кушая на ходу, мы не можем быть расслабленными, не можем получить медленное, наполняющее, глубинное дыхание. Это может приводить к серьезным стрессам. The second step, eh? is yourself. We call it wise reflection, how to reflect, how to understand things correctly. When anything happens in your mind, to your life, then you must see clearly how it is like that, how it's come to your life like this. Again. When when things happen, Когда you need to reflect wisely. What is the condition of this thing? Suppose uh, you feel unhappy. What is the cause of your sufferings? You need to see clearly. Don't just blame other people or blame the government or blame other people outside. Anytime, anytime you point, you are bad. Yeah? One finger, you are bad, right? And one finger, God also bad. Yeah? <coughs> but three finger, you, three times, eh? bad. Right? You are bad, but three finger point to yourself, bad. Yeah. <laughs> you are cause of my suffering, right? These three finger is the cause of suffering, yes. So when you see things, you, you need to have some solution, right? The way out of the, the problem. When you reflect, reflect, reflect wisely, then, then see the truth, the truth of everything. Если вы все uh, воспринимаете uh, мудро, то вы так или иначе увидите причину происходящего. And then it encourages you to do something good, to have the way out positively. И это даст возможность откорректировать вещи и сделать их хорошими, и также помогут отыскать выход за пределы этих обстоятельств. Don't create more problems <laughs> by your bad emotions. By your bad emotions. If something you can forgive and forget, it's better, okay. It's better than to remember and make you unhappy and repay it, right? If you can teach them your, or show them what should be like this, that show them so that they, they know what to do or what should be done like that. Если вы имеете возможность научить их или показать им, 
что конкретно нужно исправить. Это всегда будет лучше для них, они будут знать, что нужно сделать в этом случае. If you have good friend, be good friend, and use right while reflection, what you get is a, wise, is a right understanding, collect understanding. Если у вас есть хорошие друзья, и также у вас есть мудрое, мудрое восприятие всего, то так или иначе вы будете нарабатывать э, позитивное are, состояние ума. In fact, we are all friends, and we are all living beings suffer enough already, bodily and mentally, right? We need to help each other instead of harm each other. Так или иначе, мы все человеческие существа, мы погружены в страдания. И самое правильное — это поддерживать друг друга. А мы и так, по причине того, что и так все наполнены страданием, и нужно поддерживать друг, друг друга, а не повергать друг друга в большее страдание. By nature, life is full of suffering already, right? Bodily, as you get up, you must go to toilet, right? You must eat, you must work, you must sleep every day. But when, but some people, they are really poor. They get old. It's more, more there is someone to help, right? So we need to, we should help each other instead of uh, become selfish. Задача не не быть эгоистичным и понимать, что так тело приносит много страданий. Просыпаясь утром, мы должны позаботиться о туалете, о том, как его накормить, а так накормить наше тело. А также есть люди, которые бедны, и у них даже нет возможности покушать. Поэтому наше мышление не должно быть эгоистичным, а направлено на понимание других, себя и других людей. When you walk the street, and you see the people who are poor, who are old, who are disabled, cannot help themselves, because they lack of, or they, they get sick, then this encourages you to, be, have, to have compassion to help them. Иногда мы на улицах видим людей, которые старые или бедны, и у них нет. И мы таким, помогая им, мы будем развивать сострадание в себе. Our life take from other people, right? We take food, we take many things. We need to give, we need to return to the society, to the to nature also. This is the law of nature. Так или иначе, мы зависим от других людей, мы при помощи других людей получаем еду, медицину, и наша обязанность отдавать в общество, платить обратно в общество в качестве долга своим вниманием и своим правильным отношением. And we suffer not just bodily, we suffer mentally or spiritually also. Мы страдаем не только физически, мы также страдаем ментально и духовно. Sometimes we are worried, we get angry, we have some uh, uh, from fear, some longing for the past, right? Some envy, jealousy, this disturbs the mind, right? Everyone has this every day. Мы можем также страдать от собственных страхов, от того, что от, от тех uh, чувств, которые завладели нашим сознанием. И эти страдания могут uh, быть вообще ежедневными. Everyone have the problem enough already. Don't don't try to give them more. Try but try to help them. Try 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 to uh, help them to free from the sufferings. Многие из нас имеют эти проблемы уже, и мы можем помочь им выйти из этих страданий. If you help other people, that means you help yourself. Если вы помогаете другим людям, это значит, что вы помогаете самому себе. Suppose you are parent, you give good education to your kid, right? When they, when they grow up, they can depend on themselves, right? And they can support you because you get old and sick and die later. Когда вы выстрели, когда ваши дети выросли, то они смогут позаботиться о вас и uh, иметь возможность вернуть uh, вам ту заботу, которую вы дали им в, в их детстве. So when you are healthy, when you are strong, when you are rich now, you, you, you need to help the one who lack of this thing, right? The lack of knowledge, lack of uh, things that the educate, support them. Если вы полны энергии и в состоянии силы, то наша обязанность помогать тем, у кого меньше энергии, меньше силы. But most of the people, they become careless. They don't share, don't care. 
They think that though we are strong already, but all things are impermanent, right? In future 10 years or 20 years, you become weaker and weaker, get older and older, and get sick and die. Также мы можем наблюдать, что очень много людей, они становятся безразличными, им как бы нет дела до ничего. И то, и то, то путь, который их ждет, это они так или иначе все равно станут, будут взрослеть, их тело будет взрослеть и приведет их к старости и к смерти. Even though you are very rich, very powerful, very famous, very good at doing something, but you must die. Yeah? This. Даже если вы очень богаты или очень знамениты, все равно рано или поздно придет время и ваше, ваше тело умрет, вы умрете. It is the truth, the truth or the fact of your life that you need to reflect on that. Это правдивый факт нашей жизни и мы должны это понимать для себя. If people don't have wise, wise reflection, when you think about death and dying, what happened to your mind? Если мы имеем мудрое отражение этих фактов, и мы спокойно смотрим а, а жизнь, на, на смерть и на то, что мы умрем, то... When you think that you must die, you afraid of that, right? You don't want to die, but you must... So you don't want to talk about that. Если вы смотрите на то, что так или иначе вы должны будете умереть, то как вы это воспринимаете? When you think that the people you love die, you must depart and you must separate, so you feel sad right? because of that. Например, люди, которых вы любите, должны uh, будут умереть или должны будут покинуть вас, то что вы будете чувствовать? When the people you hate die, you feel happy <laughs> that you that that your enemy uh, uh, you can do something to your enemy, right? They die. Eh? You feel Возможно, happy. Возможно, есть люди, которые являются вашими врагами, и понимание то, что ваши, рано или поздно ваши враги умрут, вы чувствуете от этого счастье. And if you don't know that person. They have no connection with you. You are unaware of that dying. Right? There's a war in some country. People, many, many people die, but you don't pay attention. You ignore that because you think it's not myself. Is it ignorant? Что такое игнорирование? К примеру, где-то в далекой стране происходит происходит война, и там люди умирают. Но это никак вас на вас не влияет. Это и есть, вы не, 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 не даете никакого внимания этим фактам. Это и есть игнорирование. All of these four emotions, eh? fear, sad, anger, and delusion, all of these are unwholesome thoughts. Четыре ключевые чувства, anger, anger, good anger. And unwholesome, not good, yeah? And unwholesome, not wise reflection. Uh, неприятные чувства, которые могут возникать. I just forgot for anger, гнев, delusion, fear, you you die, you fear, sad, when you love die, anger, when your enemy die, and delusion, you don't pay attention, you ignore, ignorance, безразличие. But the Buddha, the Buddha asks that you to contemplate on death and dying. We must die. Life is not last long. Будда в своем учении говорил, что рано или поздно мы умрем, и жизнь она не бесконечна, она не длится все время. When you die, you cannot take anything, even one thing, for with you. Even if this body was buried or put in the in the earth, right? You cannot carry anything with you after you die, right? So why? So greedy? Будто говорил, что ничего невозможно унести с собой, когда вы умрете. You need to harm them, they must die, right? So why harm each other? Because we are going to die in a few in a few days, in a few years already. Так или иначе, рано или поздно мы умрем. Люди и так исполнены страха смерти. Они поражены страхом смерти. Зачем их еще больше поражать различными неприятными чувствами? Life is uncertain, but death is certain. But we don't know exactly when this comes, so don't wait and it takes time, but do it now. Right? What is good, do it now. What you should do, do it today. Don't wait till tomorrow or the day after tomorrow. You may not do that. Have chance to do that. If you want to do something concrete, why wait until tomorrow? Do it concretely, right now. Don't put it on tomorrow. Возможно, завтра и вообще не наступит.
If you will reflect wisely like this, you get wisdom, right? What is the most important thing to do in your life? What is the purpose of life? You get it, then you spend your life, devote your life for that. То, что является главной целью вашей жизни, вы можете все, всю свою энергию направлять в этом направлении. Light is like the candle. You light the candle, the color gives you light and warm, and it destroys itself. Eh? It, it will not last long, but it produces something useful for us already. Жизнь подобна свече. Когда вы поджигаете свечу, она будет тепло, но сгорение свечи не может длиться вечно. And you was born to come to this earth. What is for? For what? Then you pass away. What? What do you do for this earth? For this world? For this society? И когда вы родились на этой земле, то вы пришли с конкретной миссией, с конкретным заданием того, что вы можете сделать для этой земли, для этого общества. If you don't do anything useful compared to animals, sometimes animals are more useful for us because they, we can eat pork, right? You can you can use some the horse to do something, but human being useless in your body. Вот, к примеру, даже те же животные не могут быть полезны нам. Тем, что мы некоторых из них можем скушать, а некоторые из них, к примеру, как лошади, могут быть помощником нам в хозяйстве. Но человеческие существа в глобальном смысле без, бесполезны. But if you train your mind, if you know how to use your body, how to use your life meaningfully to help the people, you are more valuable than any, any kind of animal, any kind of living being. Но если вы используете свое сознание, Правильно, если вы не uh, вредите другим людям, то uh, вы можете быть намного полезнее, чем все вместе животные. Because you have understanding the purpose of life, right? What you choose to live for, then this followed by life thought or life uh, aspiration, want to do this and that in a meaningful way. Okay. И так или иначе, uh, если вы следуете пониманию того, для чего вы пришли на эту землю, то вы можете со всей полнотой выполнить то, ради чего вы пришли. We come to this earth to free our mind, to free our friends from suffering, right? Мы пришли на эту землю для того, чтобы освободить свой разум, освободить своих друзей от страданий. If you have the mind to help other people, the way you speak, the way you act, the way you earn your living will be correct, will be good. Мы влияем на других людей, даже тем способом, который мы говорим, тем способом, как, как мы живем, как мы делаем обычные вещи. Через эти обычные вещи мы уже влияем на своих, свое окружение. So, because you have like understanding, then you come like thought, like speech, like action, like livelihood, or like job, right? It will happen to your life and make your life happy. Если вы обретаете uh, дело своей жизни, то, вы, uh, то, то ваши слова, ваши поступки, ваши uh, все проявления становятся наполненными, и uh, вы можете следовать своему пути. И это уже влияет на ваше окружение. And our body, our life composed of body and mind. Eh? Don't just live for this body. You should spend some time to study your mind and train your mind and develop your mind. И очень важно uh, потратить время, уделить внимание тому, чтобы изучить свое сознание, тренировать свое сознание и знать, как оно работает. И вот и saying, they said, the mind is the boss, the master, the body is the, the slave or the servant. Right? Serve the mind. Что сознание это хозяин, мастер, начальник, а тело это слуга или раб сознания, тот, кто служит сознанию. If you have good mind, the body will be good, will be happy. Если у вас правильное, хорошее сознание, то ваше тело будет счастливым. The same as you have good boss or good master, it will help you, protect you. But if your boss, your master is not good, they will uh, punish or use you to do many bad things, right? The, the body is the same. Ваш босс, ваш начальник, ваше сознание хорошее, то оно хорошо заботится о теле и будет содержать тело в порядке и в благости. Если же 
босс не справляется со своими обязанностями, плохой босс, то, соответственно, тело ваше будет страдать. К примеру, ваше сознание не, не находится в счастье, и вы тогда можете отправиться куда-то что-то выпить или же а, ехать очень быстро, и спровоци... и, имея риск спровоцировать какие-то инциденты, инциденты, неприятные обстоятельства. Если ваше сознание находится в гневе, то вы влияете на других людей. When the man is unhappy, you may commit suicide, even commit suicide because of nowadays people commit suicide more, more and more. Why they kill themselves? Not because of the lack of necessity or bodily thing, yeah? physical thing. Это из-за того, что это наверняка не из-за того, что какие-то проблемы с телом. But they don't want to be alive. They don't want to, to, to live in this world. It's useless. It's meaningless to, 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 to live. Для них совершенно бессмысленным является жизнь как таковая. Совершенно бессмысленно жить. You don't know who you should believe. You should live for him or her. Они не знают, для чего им жить. У них нет э, направления, для чего они живут. Они right? so... не верят в хорошие вещи, они не верят в Бога, они не верят в взаимопомощь и выручку. не имеет никакой цели, никак... жизнь не имеет никакой цели, никакого значения. Life is very really boring. Жизнь очень скучная. Very hard. И очень тяжелая и травмирующая. But if you know yourself that you are very useful, very meaningful, that you can help other people, then you have like effort to do good. To do. Если вы понимаете самого себя, понимаете свою ценность, то вы можете быть очень полезными и значимыми для других людей. Effort to avoid evil, to do good and purify your mind. Three steps, eh? Avoid evil or, or bad thing, do good thing perfectly, and then purify your mind you have, uh, until you have pure mind. Есть, есть три э, тезиса, на которые стоит, стоит опираться. Первый – это избегать плохих и дьявольских вещей. Второе – делать хорошие вещи качественно. И третье – ощущать свое сознание постоянно. Then, after you practice, you have effort, you get more mindfulness, more sati. И если вы прикладываете достаточно усилий к этому, то вы, ваше сознание становится более наполненным, сознание наполняется. The word mindfulness means put your mind in what you do, eh? with, with yourself, with your action. Mindful. Eh? Термин mind, mindfulness, полнота сознания, обозначает направить все свое внимание в то, что вы делаете. But the people, they, they work as a robot, eh? they don't have mind, they just do bodily action, but don't have life in their action, in their, don't pay attention to what they do. So they don't get happiness and peace and self-esteem. И очень часто люди делают что-то просто на физическом уровне, просто как бы механически, они не помещают свое сознание, не направляют свое сознание в то, что они делают. И как результат они не чувствуют счастья, чувствуют себя несчастными. The Buddha teaches us to do our duty, eh? perform our duty, our job, the best we can in any job. Будто говорил о том, что наша святая обязанность делать наилучшим образом свою работу, быть наилучшим в том, что мы делаем. If you clean your body, выполнять свои обязанности. Clean your, clean your house or design something or cook some 
ตำตำพูด do the best you can pay attention to what you do do it mindfully чтобы это ни было то ли вы убираете дома то ли вы готовите еду то ли делаете что-то руками делайте наилучшим образом и отправляйте полное внимание в то что вы делаете when you do it mindfully you don't clean clean only the floor or the house you clean your mind also on the way you do когда вы просто подметаете пол у себя дома, вы не просто подметаете пол, вы также убираете, делаете свое сознание очищать, очищаете свое сознание. You, if you wash your hair by yourself, right? Wash your hair in your bathroom, right? You don't, you don't, only, don't not only clean your, 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 your hair. But you clean your finger also, right? On the way you do. Тот же пример, когда вы моете себе волосы, то вы не только моете волосы, вы также моете и пальцы, которыми вы моете голову. If you you go to the beauty salon, eh? They they do it for yourself, so you have a good and good looking at your hair, but about your your hand, right? About your mind. К примеру, вы пошли в салон красоты, вам там намыли голову, сделали красоту. Но как же насчет вас, ваших рук, как насчет вашего сознания? But if you do it mindfully by yourself, you clean your hair, clean your your hand, your finger, your your nail, and then you also clean your mind. Но если вы делаете это самостоятельно, к примеру, моете волосы, чистите, ухаживаете за ногтями, вы также это делаете для себя, вы очищаете свое сознание. And if you have the habit of doing thing, then one thing only. And do it mindfully, continually. Then you get concentration. For example, if you have the habit of doing this with awareness, with full and total attention, then you will have full concentration. Then you will also be able to clean your awareness. I have a friend in Thailand. Huh? He said that he was in the hospital. He 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 worked in the hospital as a pharmacist. Pharmacist, huh? very busy every day. So he need to. Two times a day, this is meditation for half an hour, every every day, morning and evening, to calm down the mind. Есть история в Тай одна из историй, которая случилась у них в Таиланде, что некто приходил, один человек приходил в больницу, в госпиталь и дважды в день медитировал на очищение сознания всех пациентов. If he don't sit for meditation like this, he feel that. Many days pass of state and tension. They will have more and more in his mind, and his habit be changed to become unstable mind. И он это делал из-за из-за дня в день, и все будет чем больше больше он медитировал, тем больше больше его ум становился стабильным. But when he moved to stay in the rural area. And pay attention to what you, what he, what, what he, 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 he do everything. He do mindfully. When he talk to the people, he also mindfully do this. He said that no need to sit meditation because he can have calm mind all day and can do things effectively, have stable mind so because they put mindfulness in action every day. И где бы он ни находился, что бы он ни делал, он когда у него спрашивали. Так, где бы он ни находился, что бы он ни делал, он все делал осознанно. Какой бы простой, какой бы простой вещи он не занимался. И он говорил, что нет необходимости сидеть и медитировать. Я просто делаю все осознанно. So we schedule to practice meditation by develop mindfulness and concentration and know yourself, as Ajahn Vimo suggests you to do. И самые важные вещи, которые я предлагаю вам делать, это развивать, очищать ваше сознание и делать все осознанно и развивать концентрацию. After you practice meditation like this, then you get wisdom. Если вы будете практиковать медитацию таким образом, вы будете получать мудрость. But this wisdom is different from reading some books or listening to Dhamma talk. It's the wisdom from your practice, from your doing, from your experience. Это другая мудрость, которая отличается от тех той мудрости, которую вы получаете, слушая разговоры о харме или читая мудрые книги. Это мудрость будет практичной, то есть это будет ваш личный практический опыт мудрости. 
is it not information or you don't need to believe anyone it's intuition intuition that you don't know it by yourself you have self confidence in that thing следом за мудростью будет приходить к вам интуитивное знание у вас станет интуиция и вы будет увеличиваться уверенность в самих себе we call this life realization the life the truth мы называем это понятие реализации правды или реализации жизни или прижизненная реализация realization come after you have life mindfulness life consolidation and get wisdom from your practice жизненная реализация приходит следом за реализацией полноты сознания and it depends on the people huh? some take seven day some take seven months some take seven years иногда, to get that point иногда для такой реализации необходимо разное время иногда семь дней семь месяцев семь лет it depends on the quality of your mind. Then I suggest you or encourage you to practice meditation like this. Because the great benefit of meditation is uh, liberation or freedom of the mind. Потому что самая большая выгода в такой медитации – это освобождение, освобождение своего ума. Is it good if you will not harm anyone? Если у вас все происходит хорошо и правильно, то вы никого не будете. And no one can harm you or hurt you, your feelings, your mind. И никто, никто, никому будет вредить, и никто не навредит вам. The monk. The monk, for example, not allow, don't, don't allow the monk to cut off the tree. Yeah? Because the tree is very useful. So because the Buddha was born in the forest, teased in the forest and died in the forest, in the garden. If it's close to nature, he потому что Будда был рожден в лесу, жил в лесу и умер в лесу. Он был очень близок к природе. Even Buddha was a king, no? Yeah, he was born in the garden, yeah? uh, close to the tree, under the tree. Uh, he not was born in the in the palace. He was born in the garden uh, and died in the garden, yeah? under the tree, not not in the forest like this, in, in the palace like this. <laughs> The Buddha is a prince, you know, Indian prince, but he come from the palace. He was born in the garden and spent most of his life in the, in the, in the forest. He go to the palace sometimes to teach the king, but he returned to his monastery. It's also the forest. Eh? Будда был индийским но он был рожден в саду, родился в саду, и потом большую часть своей жизни провел в лесу, и он возвращался во дворец время от времени для того, чтобы давать наставление королям, но большинство своей жизни провел в лесу и также закончил там свою жизнь в лесу. You notice that when you feel unhappy, you feel some tension, you go to the sea beach. Also up to the mountain and see widely, you feel happy, open, right? And you are very really small, very little in the other world. Иногда бывает, что вы чувствуете несчастье, чувствуете счастье внутри, и вы отправляетесь на берег моря для того, чтобы взаимодействовать с водой, с пространством, с воздухом. И это наполняет вас, находясь в замкнутом пространстве, нет возможности получить эту полноту природы. And if you if if you observe nature like this, then my master he like to sit in front of the 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 water, the river, and see the water, and he get a lot of uh, phenomena and learn about that about the water. Um, uh, учитель рассказывает о своем учителе, который передавал ему знания, и uh, он любил сидеть на берегу реки и наблюдать течение воды и 
изучать таким образом природу воды, ее феноменальную изначальную природу. The tree keep out oxygen, right? That we need to breathe with in oxygen. Растение вырабатывает кислород, а кислород очень необходим нам для того, чтобы мы дышали. Food that we eat every day comes from the tree, yeah. Еда, которую мы кушаем каждый день, тоже приходит от растений. From, uh, medicine, right? Также uh, растительные препараты, растительные, различные травы приходят к нам тоже из растительной природы. Our house, our clothes also from the tree, yeah? И часто наша одежда тоже сделана из растительных компонентов. And the tree can also give more than just uh, the, the body. They give, uh, Wisdom from, for us also. И поэтому ему же принципу также дерево, деревья, растения могут давать нам образцы мудрости. When in my in my temple, I ask the people to hug the tree and close to the tree or be one with the tree, then the tree will absorb your attention, your stress from your body, and then give you energy. Mm -hmm. Uh, у себя в храме я, uh, когда даю учение и наставления людям, я прошу их обнять дерево. И таким образом, взаимодействуя с деревом, люди uh, освобождают свой ум от стресса и наполняются позитивной созидательной энергией, которая исходит от растений. You know, tree have more energy and stronger than us. Вы знаете, что у дерева больше осознанности, самоидентификации и силы, чем у нас. In summer, if you stay, if you stand under the sunlight eh, more than an hour, what happened? You die. Eh? But the tree stand there for 10 hours a day, eh? every day all year. They can get the solar light and become the tree. Очень простой пример того, что если человек будет стоять под солнцем длительное время, то Ему станет нехорошо, он, скорее всего, он умрет, но дерево находится под лучами прямого солнца 10, дней, 10 часов в день, как минимум. И, он, и дерево, потребляя солнечную энергию, становится самим собой, только растет. In winter or snow, the tree stand there for day and night, but if we go out for an hour, what happened? We die, because we lack of heat. Дерево находится на открытом морозе, все ночь напролет, но если мы ночью окажемся на улице в мороз, что с нами случится? We are really weak, you know? Мы на самом деле очень слабы, наше really тело weak. очень слабо. We need to depend on many things, air condition, the house and other living beings to support us. Нам необходимо заботиться о нашем теле, нам нужны дома, кондиционеры и разные другие But приспособления для жизни. Tree and forest, that great ocean, they exist, they self-sufficient, right? They know how to depend on each other. Также важно знать, что важно осознавать, что вся природа взаимосвязана, что океаны и растения, водная природа и флора и фауна связаны. У них есть механизмы, при помощи которых они излечивают друг друга. So when the master and the monk, they live in the forest, they practice meditation in the jungle. They learn a lot of from nature, so they try to transfer to us, eh? try to explain how to practice, how to do this, this and that. That we get from nature. The monks and the monks who live in the forest and practice in the jungle, they learn from nature. And the knowledge that they acquire from the forest, they transfer it to us. Знания эти о том, как исцеляться, исцелять свой разум. So we come to the most important point. И мы сейчас подошли с вами к очень важной точке. Not just close to nature, but how to be one with nature. Uh, how to be one with nature. Это не о том, как отделиться от, от всего, это о том, как быть единым с природой. You must see clearly that we have no, no self. Вы должны... Uh, Cell. We, we must see created. In fact, there's no cell. What what we call cell is just a concept that we create by our thought, our our conceptual thought. Мы должны понимать и осознавать, что мы являемся своим собственным творением, которое мы сотворены из собственных мыслей. If you do not aware that 
you are close you are one with nature nature are part of yourself you are part of nature like that then you become separate from nature that's a con that's a problem мы должны понимать что мы не отделимы от природы природа это мы а мы это природа и когда если мы отделяем себя от нее это и есть уже проблема So you can understand peace and harmony. You can understand calmness and freedom. You will, uh, your mind will occupy by wandering thought or a lot of conceptual. Потому что в нашем уме, как правило, находится много мыслей и различных концепций. You don't have free mind and free time. У вас нет, у нас как правило нет свободного разума, минутки свободы в разуме или свободного времени. Because you don't free from your from your ego. Потому что мы не свободны от нашего эго. When you meditate, yeah, when you meditate, and you follow the breath in and out without thinking. Then it's time for you to lay, to appreciate or to realize the empty mind temporarily. Когда мы занимаемся медитацией и мы начинаем наблюдать свое сознание, мы начинаем то, то мы начинаем получаем навык ценить и уважать состояние пустоты ума и покоя ума. When you have calm mind, then you have more calm mind. Then you you will realize that in fact. This world is calm already. This is yeah. И когда мы практикуем, когда мы начинаем практику, у нас появляется опыт, мы получаем вкус того и можем отличить наш ум уже спокоен или еще нет. This world is empty already from the beginning. И люди боже, он изначально был пуст с самого начала, изначально был пуст. This world is free already from the beginning. Free, free. И был ли он свободен изначально наш ум? It's calm and free and pure already from the beginning. Он спокоен, чист уже. But we human being with the monkey mind or a lot of conception thought separate ourselves and make it raw or dirty, right? Or have some born, don't free. И мы человеческие существа, как правило, имеем ум обезьянки, обезьянка внутри нас вместо ума сидит, и мы как правило подвержены различным привязкам. You hear the sound silence now? Sound silence. Sound silence? Yeah, yeah. You you hear this sound three times, eh? Давайте, к примеру, мы сейчас услышим, в этой тишине мы услышим звук, примеру, как три хлопка. This clapping disappeared already, right? But the sound of silence still exists, right? Because the sound of silence don't need any any tying, any factor. It exists already. Раскрывается понятие тотальной тишины. Тотальная тишина уже существует, она присутствует. Звуки тишины уже присутствуют. И, к примеру, если мастер делает три хлопка, то звуки хлопков возникают, но тишине ничего не нужно, чтобы существовать. Хлопки, хлопкам, чтобы существовать, нужны ладони. А тишина уже существует, она есть изначально. This, how, this room is empty at the beginning, right? Это пол был пуст изначально. When pretty will come, you feel that it's not empty anymore, right? И когда вы пришли, то пол этот уже не пустой. And when you go out, you say, you say that it's empty again. But in fact, it, the emptiness exists here already, even now. Right? Because our eye, our ear, our now mind attached to material things yeah, that we see, what we hear by this sense organ. Потому что наше сознание очень привязано к материальным вещам, и мы больше внимания отправляем туда, к тому, что существует. Что существуют материальные вещи. 
or pay attention to <coughs> only sense object that come to the to, to, to the body or to the mind. Как правило, ощущение uh, различных объектов воспринимается нашим сознанием и нашим телом. In fact, this room is clean already from the beginning. Примеру, эта комната уже была чиста изначально. But because there's some dirt in it, come, so it's become dirty. If you want to clean this, this room, you take dirt in it outside, you take garbage outside, then it's, it's clean again. Эта комната была чиста изначально, но потом через некоторое время какой-то мусор приш... здесь появился, и комната стала грязной. И для того, чтобы очистить эту комнату, нам нужно этот мусор вывести вовне. So, nothing can destroy pure free mind or freedom or cleanliness, right? except ignorance, right? misunderstanding of our mind. И поэтому это большая ответственность очищать наш ум, наше сознание от всего лишнего. Кроме единственный важный фактор, что ignorance. Uh, suppose in Thailand, eh, in the south part of Thailand, there is another conflict between Buddhists and Muslims. Eh? Mm -hmm. Buddhists have no conflict, but Muslims they don't want Buddhists to stay there. Раскрывается история про то, что в Таиланде, к примеру, есть конфликт между мусульманами и буддистами. So, У мусульман uh, есть претензии к буддистам, у буддистов нет никаких претензий к мусульманам. So they use gun, they use bomb to make the people Мусульмане scared, afraid of that. Используют right? пистолеты, бомбы, всякие разные оружия против буддистов. So people will move to other things. Then the Muslim they will occupy the kind of the, the, the area. And Buddhists переезжают в другие места жить, и мусульмане заполняют те территории. So I say that the bomb is very loud. Boom. Да, и Many people die. Взрыв это очень uh, плохо. Сразу много людей умирают. But peace is louder and lasts long. Но uh, мир, который возникает, он намного громче и длится дольше. Bomb it never lasts long. Eh? Bomb and war never lasts long. But, but we need to create peace and happiness in, in, in our mind first. When people don't want to have conflict, no war, there is no war in, in the world, right? To purify our mind, to free from uh, ignorance, yeah? to free from delusion is uh, our duty. So in my, my talk, a uh, way to enlighten like this. И поэтому, подводя итог моего рассказа о путях просветления, первый фактор — это хорошие друзья. Вы должны иметь хороших друзей и быть хорошим другом или нет. Хорошие друзья помогают вам получать мудрое отражение. Все, что бы ни происходило, вы отражаетесь мудро или нет. Especially the law of karma, right? Anything you do, it will return to yourself. Также есть закон кармы. Все, что вы делаете, возвращается к вам обратно. And affect the world, and you can choose to do good or bad. И это влияет на вас. Вы можете выбирать поступать хорошо или плохо. You don't need to act to wait for God to punish us, right? Eh? You yourself and human being punish ourselves. You, you destroy nature, right? You destroy nature. In a few years, nature will destroy all human beings. Right? We need to be humble. Without human beings, this world can exist, this earth can exist, but without the earth and nature, we human beings cannot exist. Human beings, 
это природа, это земля, этот мир может существовать. Но без этой земли человек существовать не может. Everything, everything is interbeing, interrelated, right? Depends on each other. So, like understanding like this will help us to work together, to live together harmony, in harmony. What you do, what you say, what you think. Do it mindfully, right? Then if you help us to have calm mind and peaceful world. So the Buddha come to this world to help the society, right? Don't fight, but make peace in your mind first. And, and do, 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 do your duty mindfully. Help each other in your family, in your community. Not just help humanity, but help all living beings, including by doing this mindfully, then you would achieve that. In fact, you can uh, be no self, no self-esteem. and wisdom, they call this em <coughs> emptiness, right? But we Telavada, we call it not self, non self. Часто называют это пустотой, но мы называем это не я. То есть дословный перевод не я. Because we see this from our experience, yeah. all things are not self. All things are empty. So I'm Потому что self. мы получаем это осознание из из пустоты, из нашего общего, из не обязательно личного опыта. So I hope that you we have free mind and empty mind. And this will be useful and helpful. Okay, thank you very much for your attention. Okay, you take some time to rest. Huh? He will come in a few minutes. Yeah. A little bit long, okay? That's okay. It was very interesting. I, I hope I sit there and just uh, receive the full full flow of your lecture. Uh -huh. It's like a little bit difficult to uh, to want. I want to get the flow of lecture also. My uh -huh. my mind is greedy. Oh, what he's telling? What he's telling? <laughs> and to make translation. When you translate, you cannot think. Huh? You must uh, transfer. It's, yes, it's, it's like you, like the medium. You teach, the medium. It's only. Yeah. Only, only you perceive, or you are thinking. Yeah, yeah, yeah. So I very greedy for perceiving. But when you when you can say you practice also non self, eh? because you just the media, yeah. only media. Thank you. <laughs> if in the evening, if you have time, I will add more. But it depends on him. If he teach for a long time, I don't need to to, to keep talk. But if we still have time before six o'clock, then give to the last one, the summer line. Is it not make sense? Eh? Okay. I don't use English for many years, eh? So it might not not fully. Nice. No, 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 no. It's okay. It's easy to understand. Are you going to ask me to do it? Da ili nie? He will come and edit. Перерыв, да? 
Дело в том, что масала как бы на перерыв. А сейчас давай, я ее выпью. Давай, сейчас, давай, 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 смотри, сейчас какой риск? Сейчас вот начался перерыв, и все начинают пить чего Мы их потом не угомоним. Я же не решаю эти задачи. Я просто сказали, как это должно быть готово. Я к этому времени не готова. А программа вон у тех людей в оранжевом. Я не знаю. Я думаю, что не время. Может, лучше горячей воды. Но я не знаю. Просто его можно сейчас убрать в и в соблазн даже не прекрасно. Прекрасно. Там просто нет кружки, поэтому можно... Тогда я туда на ступеньки сюда. А можно просто под стол Дело в том, что чай подготовлен на перерыв. Если мы сейчас будем начнем пить чай, то мы не уговоримся и за полчаса. Я тоже люблю чай. Вот. Да, кажется, да. И вам спасибо большое. Спасибо большое за, за поддержку.
Break can fail. What I said was a break as well. Can fail. You got to sell a wireless from inside the app. Okay? Here, listen to my talk. Can fail. Inside the app. No, I think if you go to the app, the app is not the same as the app. No, I think it's not the same as the app. Really, we can sell awareness without. You can have practice meditation all day, all night. Change. Walk, change straight. And move, change straight. The tree, the willow tree, you know the willow tree, willow tree, we draw, don't dance, 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 inside, wake up. Okay, and then we have your teeth in your teeth, and now walk, dance, Take a 
power gently, gently. Brush your tooth gently. Walk gently. Touching gently. Hearing gently. Breathing gently. Do more the inner. More gently. The inner. Reach for away. Okay? Sure. <laughs> that right? I rest gently. No. Speak gently. <laughs> Walk gently. <laughs> and also, but don't be kindness. That right. Gently more, you must know the kindness way. Okay, good. Now, five day break. Okay. 